இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஃபஸ்ட்டு ஓடிஐ மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் பிரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மசாலாவில் இருக்கிற ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஸ்டேடியத்தில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது அடுத்து இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக இருக்கும் ஸோ நியூட்ரலான ட்ராக்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஈக்குவல் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன் ஸ்பின்னர் ஸ்பேஸ் ஸோ மூணு பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவல் அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் பட் இருந்தாலுமே இந்த தரம்சாலா விக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு மைனர் அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் சீமஸ் ஸ்பின்னர்ஸை விட ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் பேட்ஸ்மேன் சைடுன்னு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் அடுத்து வெதர் ரிப்போர்ட்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா மழையை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மேபி அந்த மழையால் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிறதே டிலே ஆகலாம் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மழையை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் அந்த ஹெவி ரெயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் இருந்தாலும் மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து இடையூறு பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் பிச் அண்ட் வெதர் ரிப்போர்ட் அடுத்து இந்தியாவோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் ஷிகர் தவான் பிரித்வி ஷா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்மன் கில் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்வி ஷா ப்ளே பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அதிகம் பட் மேபி விராட் கோலி சுப்மன் கில்க்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அப்படின்னு நினச்சாருனா ஸோ கண்டிப்பாக சுப்மன் கில் விளாட்றதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்மன் கிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன் ஃபார்ம்ன்றது தி பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிரித்வி ஷாவும் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமையான ஒரு ஆவரேஜும் வச்சிருக்காரு ரீசன் ஃபார்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பட் அவர் வந்து சுப்மன் கில் நியூஸ்லாண்ட் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அங்கேயே அங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம ஃபார்ம் இருக்கக்கூடிய அவர் விளாட வைக்கல மேபி இங்கே வந்து விளாட வைப்பாரா இல்லையான்றது ஒரு பெரிய டவுட் தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக வந்து விளாட தான் போகிறாங்க ஸோ டாஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அடுத்து விராட் கோலி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கே எல் ராகுல் மணிஷ் பாண்டே ஹார்டிக் பாண்டியா ரவீந்திர ஜடேஜா புவனேஸ்வர் குமார் குல்தீப் யாதவ் அப்படின்னா சஹல் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க அடுத்து ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அடுத்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் குவிண்டன் டிகாக் மலான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பா பவுமா ஸோ பவுமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ண பண்ணிட்டார்னா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் லெவல் கூட கண்டிப்பாக வந்துடுவார் ஏன்னா இப்போதைக்கு ரீசன்ட் ஃபார்ம்னு பார்க்கல குவிண்டன் டிகாக் ஹென்ரிச் கிளாசன் டெம்பா பவுமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு சொல்லலாம் ஸோ அதில் டெம்பா பவுமா இன்ஜுரியால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஆஸ்திரேலியா சீரிஸ் மிஸ் பண்ணார் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக்காக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைடில் ரபாடாகவும் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்குள்ள கண்டிப்பாக அந்த ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டார்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பா பவுமா உள்ளார இருப்பார் அப்படி இல்லைனா ஜெமிமன் மலான் வந்து <laughs> வேண்டா டாசன் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டீமுக்கு நீங்கள் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ட்ரீம் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு மூணு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் கே எல் ராகுல் குவிண்டன் டிகாக் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கீப்பர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் தான் சொல்லுவேன் கே எல் ராகுலும் நீங்கள் பிக் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிண்டன் டிகாக்கையும் பிக் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து மெயினாக ஷார்ட் லீக் சேஃப் டீமாக போகணும் சேஃப் டீமாக இல்லை நீங்கள் ஷார்ட் லீக் போனாவே உங்கள் ரெண்டு பேருமே பிக் பண்ணிட்டு போகிறது ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாய்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ரெண்டு பேரில் யாரையுமே ஒருத்தவங்களை விட்டுட்டு ஒருத்தவங்கள பிக் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு தொண்டை என்னோட சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் சாய்ஸில் இருக்கணும் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஷிகர் தவான் பிரித்வி ஷா விராட் கோலி ஹென்ரிச் கிளாசன் அடுத்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஹார்டிக் பாண்டியா அடுத்து பாலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா புவனேஸ்வர் குமார் யஷ்வந்திர சஹல் லுங்கி கிடி கேஷவ் மகாராஜ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து விராட் கோலியை கேப்டனாகவும் குவிண்டன் டிகாக்க
கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிண்டன் டிகாக் ஸோ இன்னைக்கு நிறைய பேரோட வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிண்டன் டிகாக் தான் இருப்பாங்க நீங்கள் ஷார்ட் லீக் போகிறதா இருந்தீங்கன்னா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சைடு எடுக்கக்குள்ள ஒரு தி பெஸ்ட் இப்போதைக்கு இருக்கிற தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு பேர் தான் ஒன்று குவிண்டன் டிகாக் ஒன்று ஹேண்ட் ரிச் கிளாஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பா பௌமா ஸோ டெம்பா பௌமா விளையாடுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரிச் கிளாஸ் அண்ட் ஸோ அவர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவரை பற்றி ரீசன்ட் டைம் ஃபார்ம் வந்து தெரியலனா தெரிஞ்சுங்க சம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு ப்ளஸ் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் முக்கியம் இல்லை நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஸ்பின்னஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே டேக் டவுன் பண்ணி ஆடுவார் ஹேண்ட் ரிச் கிளாஸ் அண்ட் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸாக அமையலாம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சைடுக்கு பட் இங்கே வந்து என்ன பிரச்சனைனா அவர் வந்து மிடில் ஆர்டர் ஆடுறதுனால அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த அளவில் அமையும் ஸோ அவரோட டீமோட சுச்சுவேஷன் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியராக ரெண்டு மூணு விக்கெட் அவங்க இழந்துட்டாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரிச் கிளாஸ் உள்ள வருவார் மேபி அந்த ப்ரெஷரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடிக்க விடாமையும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில ரீசன்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கல தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக்கு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிண்டன் டிகாக்கு மேபி கேப்டனாவும் வைஸ் கேப்டனாக வச்சுக்கிட்டு போகிறது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு கேப்டன் ஆன பிறகு அவரோட ஆவரேஜாக இருக்கட்டும் அவரோட மென்டாலிட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் குவிண்டன் டிகாக் சைடில் பொறுத்த வரைக்குமே ஸோ இந்த டீமுக்கு என்னோட கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குவிண்டன் டிகாக் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகப்படியான கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் ராகுல் தான் இருக்காரு ஸோ அவரோட ரீசன் ஃபார்ம் வேணா அந்த லெவலில் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் ராகுல் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இங்கே கேஎல் ராகுல் ஓப்பன் பண்ணார்னா நானே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் ராகுலுக்கு தான் போயிருப்பேன் பட் அவர் ஓப்பன் பண்ண போகிறது இல்லை மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண மாட்டார் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பிரித்விஷாவோ சுப்மன் கில்லோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள விளையாடு நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்விஷா இப்போதைக்கு எடுத்துருக்கிறேன் மேபி சுப்மன் கில் வந்தாருனா நீங்கள் பிரித்விஷாவுக்கு பதிலாக சுப்மன் கில்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கேஎல் ராகுலோட விஷயத்துக்கு வருவோம் ஸோ கேஎல் ராகுல பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மிடில் ஆர்டர் ஆடுறதுனால அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்தியா இது வந்து இந்தியாவில் நடக்குதுன்றதுனால மேபி எந்த அளவுக்கு ஏர்லேயர் விக்கெட்ஸ் விடுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்று நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் சவுத் ஆப்ரிக்கா சைடில் லுங்கி இங்கடி மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக பவுல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரீசென்ட் டைம்ஸில் மேட்ச் டு மேட்ச் வந்து டூ டூ த்ரீ விக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் வந்து ஏர்லியராக ட்ராப் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நீங்கள் வந்து கேப்டன் சாய்ஸை கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி யோசிக்கக்குள்ள எனக்கு வந்து பெரிய அளவில் கே எல் ராகுல் மேலே நான் அவர் ஃபார்மை பற்றி சொல்ல அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு வரும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல விராட் கோலிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பட் ரீசன் ஃபார்ம் யாருக்கு தி பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்தியா டீம்ல கேட்டிங்கன்னா அது வந்து கே எல் ராகுல் தான் பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்றத மறந்துடாதீங்க ஏன்னா பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சைடு இல்லை ரபாடாவோட ஆப்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிராபேக் இங்கே ஒரு லுங்கி இங்கிடி மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக போற டீசென்ட் சொல்றத விட ஒரு தி பெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்காரு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே சகலை பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சகல் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குல்தீப் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க தான் ப்ளே பண்ண போகிறாங்க மேபி இங்கே வந்து சகல் இல்லை குல்தீப் தான் இருக்காருனா நீங்கள் வந்து சகலுக்கு பதிலாக குல்தீப்பை தாராளமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லோவில் என்னோட டீம் ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃபான டீம் அடுத்து டீம் டூ பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் கே எல் ராகுல் குவிண்டன் டிகாக் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஷிகர் தவான் பிரித்விஷா விராட் கோலி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஜெமிமன் மலான் அடுத்து ஆல் ரோடர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஹார்டிக் பாண்டியா அடுத்து பாலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா புவனேஸ்வர் குமார் லுங்கி இகிடி கேஷவ் மகாராஜ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஷிகர் தவான கேப்டாவும் ஹார்டிக் பாண்டியாவை வைஸ் கேப்டாவும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹார்டிக் பாண்டியா வைஸ் கேப்டாக கொடுத்த
ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மைனர் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கக்குள்ள கண்டிப்பாகவே கேஷவ் மகாராஜ் உள்ள இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷனாக தான் எனக்கு தோணுச்சு பட் இருந்தாலும் நான் வந்து எடுத்ததுக்கு ரீசன்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து கிரிடிஸ் இஷ்யூ தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து சிக்கர் தவான் விராட் கோலி கே எல் ராகுல் குவிண்டன் டிகாக் உங்கள் நாலு பேருமே வச்சு எடுக்கக்குள்ள ஓரளவுக்கு கிரிடிஸ் இஷ்யூ கண்டிப்பாக வர தான் செய்யும் ஸோ அதை தவிர்க்கவே முடியாது கண்டிப்பாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லோலர் டீம் டூ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃபான டீம் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு டீமோட போகிறது ஷார்ட் லீக்கில் ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் அடுத்து டீம் த்ரீ பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் குவிண்டன் டிகாக் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஷிக்கர் தவான் பிரித்வி ஷா விராட் கோலி ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் ஹெயின்ரிச் கிளாசன் அடுத்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஹார்டிக் பாண்டியா ஃபெக்லு கோயோ அடுத்து பாலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா சஹல் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆண்ட்ரிச் நார்டேஜ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிரித்வி ஷாவை கேப்டனாகவும் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸாக வைஸ் கேப்டனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பிரித்வி ஷாவை கேப்டனாக கொடுத்த ஒரு ரீசன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிரித்வி ஷா இருப்பாரா இல்லைன்றது ஒரு கண்டிப்பாகவே ஒரு டவுட் தான் மோஸ்ட்லி இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தோணுது மேபி இங்கே ஷுப்மன் கில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பிரித்வி ஷாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஷுப்மன் கில் உள்ளே கொண்டு வந்து அவருக்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆக மொத்தம் இந்த டீம் அதாவது இந்த டீம் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிராண்ட் லீக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஷுப்மன் கில் இருந்தாலும் சரி பிரித்வி ஷா உள்ள இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரில் யார் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு நீங்கள் கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்து போகிறது ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷனாக மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே இந்தியானு வரக்குள்ள அதாவது இந்தியா மண்ணில் நடக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேட்ஸ் மேன் அவங்க ரீசன் ஃபார்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்காது சுப்மன் கிலோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் அதுவும் இங்கே இந்த சைடுன்னு வரக்குள்ள பிரித்வி ஷா அதாவது இந்தியா ஹோம் கண்டிஷன்ஸ் வரக்குள்ள பிரித்வி ஷா சொல்லவே தேவையில் அக்ரெசிவாகவும் ஆடுவார் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் வந்து அடித்து குவிப்பார் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் தமிழில் பியூரான ஒரு தமிழில் சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா பிரித்வி ஷா பொறுத்த வரைக்குமே இந்தியாவில் நடக்கக்குள்ள ஒவ்வொரு மேட்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட டாமினேஷன்ஸ் நம்ம நிறைய மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் தான் வந்து என்னோட கேப்டன் ஜாய்சர் வந்து பிரித்வி ஷாவை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் மறுபடியும் சொல்கிற சுப்மன் கில் இருந்தாருனா நீங்கள் அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமுக்கு கேப்டன் ஜாய்சர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி வைஸ் கேப்டன் ஜாய்சா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் ஸோ ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் நான் ஏன் வந்து கிராண்ட் லீக்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேட்டிங்கன்னா அவரோட ரீசன் ஃபார்ம் தான் அதுக்கு காரணம் ஃபார்ம் ஒன்று ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் கொடுத்துறாங்க ஸோ குவிண்டன் டிகாக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் டைம்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஸோ ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் டீம்ல இருக்கிறது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால அவர் டீம் குள்ள இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னமும் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வெளியே போய்டுவார் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோணுது டீம் அவுட்டு ஏன்னா குவிண்டன் டிகாக் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த சீரஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்காரு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸும் இங்கே டீம் குள்ள இருக்காரு ஸோ அவர் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேட்டிங்கை பற்றி அவர் பேசவே இல்லை குவிண்டன் டிகாக் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவரோட ரீசன் ஃபார்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பில் தான் இருக்கு ஸோ அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் ஸோ பெரிய அளவில் ஃபார்ம்லையும் இல்லை மேபி இந்த மேட்ச் வந்து அடிச்சாருனா மோஸ்ட்லி யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன்ஸ் யோசிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேபி இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹேண்ட்ரிச் கிளாஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டனாவோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டனாவோ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுல எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கேப்டனா இந்தியா சைடில் ஒரு அண்டர் ரேட்டட் பிளேயர் அதை நான் சொன்ன மாதிரி பிரித்வி ஷா ஆர் சுப்மன் கில் இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்டான சாய்ஸாக இருக்கும் மேபி வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு நீங்கள் ஃபாஃப் டூ பிளேஸ் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஹேண்ட்ரிச் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கிளாஸ் அண்ட் ரீசன் டைம்ஸ் செம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு டி டுவெண்ட்டி ஒன் டே ரெண்டு த்ரீ எது வேணாலும் இருக்கட்டும் ப்ளஸ் பின்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டேக் டவுன் பண்ணி ஆடுவார் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பெஸ்ட் இந்தியாவோட பெஸ்ட்டுன்னு வந்து பார்க்கல
ஸோ இந்த டீம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் நான் இருந்ததுன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெலகிராம் சேனலில் என்னோடய அப்டேட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் என்னோடய டெலகிராம் சேனல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரடம் ஸோ என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம் நமோ அதே தான் என்னோடய டெலகிராம் சேனல் நேமோ நீங்கள் டெலகிராம் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி அங்கே இருக்க சர்ச் பாரில் சுந்தரடம்னு டைப் பண்ணுங்கள் அங்கே சஜஷன் லிஸ்ட்டில் வரும் ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணி என்னை டெலகிராம் சேனலில் என்ன ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் வந்து நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல் வந்து நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சுந்தரடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வ